Audio Jungle. আজকে আমরা বুঝাবো আসলে যে ফটোশপের ব্রাশ আসলে কি কি কাজে লাগে এবং মানে আমরা কি কি কাজে ব্যবহার করতে পারি তো প্রথমে আমরা যে কোনো একটা টুলসের উপরে ক্লিক করে রাখলাম এবং দেন সোজা যদি ধরি আমি বি প্রেস করি বি প্রেস করলে সোজা আমাদের এখানে ব্রাশ টুলে চলে আসে এবং এই ব্রাশ টুল দিয়ে কি কি করা যায় আগে আমি এক্সপ্লেন করি তারপরে আমি ব্রাশ টুলে কিভাবে ব্যবহার করে ওইটা আমরা বলবো ব্রাশ টুল দিয়ে স্বাভাবিক আমরা দেখতেছি ব্রাশ দিয়ে আমরা রং করতে পারি যারা আর্টিস্ট মানুষ তারা অবশ্যই ব্রাশ ইউজ করে এবং দেখেনি যে ব্রাশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ড্রয়িং স্কেচ এগুলো সব ফটোশপে করা তো এই ধরনের ডিজাইনগুলো তারা ফটোশপে করে এবং দেখা যাচ্ছে যে আপনার বিভিন্ন ধরনের অ্যাভাস্টেক বিভিন্ন ধরনের কার্টুন আমরা যদি ব্রাশের মাধ্যমে আগে প্রথমে স্কেচ করে একটু ড্রয়িং করে এই যেভাবে করে স্কেচ আমি যদিও ড্রয়িং দেখাচ্ছি না ডিলেট করি কন্ট্রোল ডিলেট ওকে তো এভাবে করে করা যায় তো এখন এটাকে আসলে আমরা ইউজগুলোকে দেখি ঠিক আছে তো প্রথমে বি প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাশ পেন্সিল টুল কালার রিপ্লেসমেন্ট টুল এবং মিক্সার ব্রাশ টুল আমরা সবগুলোই বর্ণনা করব ওকে তো ব্রাশ টুল প্রথমে নিলে আমি যদি রাইট বাটন ক্লিক করি আমার মাউজের রাইট বাটন ক্লিক করি দেন এখানে দেখতে পারবো যে আমার এখানে সাইজ বলছে যে আমি সাইজ কত বড় করব দেখেন আমি এটা হচ্ছে এক পিক্সেল এবার আমি যদি মনে করি যে ফিফটি পিক্সেলের একটা ব্রাশ নেব তাহলে আমার এতটুকু হবে আমি একটা প্রেস করলাম এইভাবে আসছে খেয়াল করে দেখেন এই যে একটু একটু আমি বড় করে দেখাই যে এই দেখেন সাইডের জায়গাগুলো একটু হালকা মানে মানে মসৃণ হয়ে গেছে এবং আমি যদি ওপরে কালারটা চেঞ্জ করে নিই আমি যদি মনে করি এখানে ক্লিক করে আমি যদি লালের জায়গা আমি ব্লু নি তাহলে কিন্তু আমার এখানে ব্লু কালার চলে আসে রাইট আচ্ছা সো আবার কন্ট্রোল ডিলেট করে সব কিছু মুছে দিলাম এখন আমি বড় করতে পারছি তো বড় করার পরে দেখেন আবার আমার ব্রাশ বড় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রাইট বাটন ক্লিক করার পর আমি যদি এই হার্ডনেসটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে তাহলে এখন যদি ক্লিক করি খেয়াল করেন পুরা রাউন্ড সার্কেল হচ্ছে সো হার্ডনেস যদি আমি আবার জিরো করে দিই তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে আমার ব্রাশটা এখন আস্তে আস্তে মিশে যাচ্ছে আমি আবার কন্ট্রোল ডিলেট করে দিলাম এই ব্যাকগ্রাউন্ড রেখে ডিলেট করে দিলাম এবং একটা নতুন লেয়ার নিলাম আমি এবার এক কাজ করি এবার একটু ব্রাশটাকে ছোট করে নিই আমি এখান থেকে লাল কালার নিলাম নেওয়ার পরে এখানে একটা প্রেস করলাম আর হচ্ছে আবার হার্ডনেসটা বাড়িয়ে এটা একটা প্রেস করলাম দেন দুইটা বুঝতে পারলাম যে হার্ডনেস আর সফটনেসের তফাতটা কি ওকে এরপর আমি চাইলে ব্রাশ নিয়ে এইভাবে করে আমি আবার কাস্টমাইজও করতে পারবো নতুন একটা লেয়ারে নিলে ওকে আচ্ছা এইটাকে আমি আবার শর্টকাট রূপে বড়ও করতে পারি ছোটও করতে পারি দেখেন কন্ট্রোল থার্ড ব্র্যাকেট আমি প্রেস করব শুধু থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন ছোট বড় হচ্ছে আমার পাশে এখানে শর্টকাট কীগুলো দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন ছোট হচ্ছে বড় ছোট হচ্ছে বড় হচ্ছে ওকে অনেক সময় হয় না ব্রাশ করতে করতে হট করে ছোট আপনি ড্রয়িং করতে চাচ্ছেন আপনার ছোট করে করে নিতে হতে পারছেন তো এই যে জিনিস এইভাবে হচ্ছে ব্রাশ এবারে আমরা এইখানে যে অনেকগুলা ব্রাশ দেখতেছি যে এই যে ব্রাশ এটা ক্লিক করলে আমরা দেখেন এইভাবে এইভাবে স্ক্যাচ দিতে পারছি আমি আবার একটু ছোট করে নিই যে এইভাবে করে দেখেন আমি এবার একটা আমার সিগনেচার দিয়ে যদিও আমার ওয়াকেম আছে আমি একটু দেখাই আমরা চাইলে এখানে সিগনেচার ইউজ করতে পারি আমরা নিজেরা সিগনেচারও দিতে পারি যাই হোক ব্রাশ সব থেকে বেশি ইউজ করে হচ্ছে আর্টিস্টরা তো আমরা আবার ফিরে যাই আমাদের আগের জায়গা আবার ডিলেট করে দিই ওকে অ্যান্ড দেন আমরা একটা নতুন লেয়ার নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এই যে ব্রাশে এখানে এখান থেকে আমরা প্রপার্টিজ দেখতে পারবো আমরা আমাদের মতো করে যেই ব্রাশ দরকার সেই ব্রাশ নিয়ে নিতে পারলাম ওকে আপনার যদি মনে হয় যে না আরও ব্রাশ দরকার ধরেন আমি এখন মনে করলাম যে ওকে আমি এই ধরনের পেন্টিং এর ইয়ে নেবই দেখেন হচ্ছে ব্রাশ হচ্ছে কালার চেঞ্জ করে নিলাম নিয়ে নিলাম আরেকটা লেয়ারে আরেকটা কালার নিয়ে নিলাম ধরলাম ওকে আমি এবার মনে করলাম ওকে আচ্ছা এই ব্রাশ নেব না এই ধরনের কিছু নেব ঠিক আছে সো ব্রাশ দিয়ে আমরা আর করতে পারি আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর 
অ্যাভারস্টেক দিতে পারি অনেক সুন্দর স্কেচ করতে পারি অনেক কিছু করা যাবে এবং ব্রাশ টুল লিখে আপনি যদি সার্চ করেন অনেক কিছু হয়ে যাবেন আচ্ছা এটা তো সাইজ এখানে আবার ডিফল্টে আমরা অনেক ব্রাশ সেট করতে পারবো অনেকে আমাকে বলে যে ভাইয়া হেয়ার মার্কসিং এর টিউটোরিয়াল বানান হেয়ার মার্কসিং এর টিউটোরিয়াল বানান আমরা নেটে এত হেয়ার মার্কসিং এর টিউটোরিয়াল দেখি আর রিয়েল লাইফের যে কাজের টিউটোরিয়াল দেখি ডিফারেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে কিছু হেয়ার মার্কসিং এর ব্রাশ পাওয়া যায় হেয়ারের ব্রাশ পাওয়া যায় সেগুলো যদি আমরা ডিফল্ট নামিয়ে ফেলি এবং সেগুলো যদি আমরা ছবির উপর অ্যাসাইন করি মার্কসিং করে তাহলে কিন্তু আমরা এই ব্রাশের ইউজ করে আমরা এই চুলগুলোকে বের করতে পারবো ओके दें एबार डिलीट कर दिल बुझते जो गूगल का हेल्प चाहिए ब्राश लागे जी बोली फटोशप ब्राश डाउनलोड डाउनलोड ओके देखें इखने अनेक ब्राश डिफल्ट ब्राश पे जा सपोज धरें एक ब्राश लागल सैड देखे ये जगह स्टार लागे क्लाउड लागे जेधरणे डिजाइन लागे अपनी ये डाउनलोड कर देखें जेधरण नामाते हैं ये निल डाउनलोड कर लिखा ब्राशे फोल्डारे रखल अच्छा ठीक है कि भाव अब डिफल्ट ब्राश सेट आप करतेब ये जो इन गलम एखे सेटिंग पैनले चाहले इम्पोर्ट ब्राश कर फिलते पर ওই যে ব্রাশটা নামালাম এটা আমি এখন নতুন ব্রাশ আপনাদেরকে দেখে কিভাবে আমি ইম্পোর্ট করতে পারবো তো আমি গেলাম আমি ব্রাশ সেটিং ইম্পোর্ট অ্যান্ড দেন আমার একটু ক্লাস টিউটোরিয়াল ছিল ওয়েট ফটোশপ ক্লাস আসবে না ब्राश छोट कर छोट कर लगे बड़ करी कलर चेन्ज कर दी प्रथम ब्राश तो छोट बड़ा बुजल আমরা একটা কাজ করি অপাসিটি কি আর ফ্লোটা কি এই জিনিসটা একটু বুঝি হ্যাঁ অপাসিটি আর ফ্লোটা আমি যদি ধরেন এখান থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট নিলাম অপাসিটি অ্যান্ড দেন যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট করলাম ধরলাম রেড ওকে রেড এবার আমি একটু ড্রয়িং করি এবং হার্ডনেসটাকে জিরো করে দিই দেখি এই যে ড্রয়িং করছি খেয়াল করেন হ্যাঁ এটার উপরে আবার একই প্রেস করে আমি বারবার দিচ্ছি কিন্তু ওই যা টোয়েন্টি পারসেন্ট ওই টোয়েন্টি পারসেন্ট আসছে ओके एबार आमी एटा के 100% पार्सेंट कर दिए ये टोटी पार्सेंट कर दी फ्लो जो जिन मूलत सब बस आर्टिस्ट दरकार है कारण एक डिजाइने स्केच करते गाँव से एकटार ऊपर बार बार दीते हे जेमन धरें एपासिटी हंड्रेड पार्सेंट और फ्लो दिए रखी टोटी पार्सेंट ओके और स्मूथ दिए रखी टेन पार्सेंट आगे तो टेन पार्सेंट दिए रखते एबारे प्रेस करी एट एक बार ऊपर दुई बार तीन बार जो बार प्रेस कर आस्ते आस्ते गाढ़ो हो कलर का अरिजिनल जो कलर आटार ऊपर आसे मन है एबंध बुझते पे अपिटी जदि कम थे तेल जो एक बार आसाई आसपे और आसबेना ओके एर पर ऊपर प्रेस करी और आसना कंतु जदि फ्लोटा के कमिए दी हमारे अनेक जगह हतोबा दरकार होते हल्का हल्का कर शेड देवर दरकार होते से क्षेत्र में देखो जो एक प्रेस हल्का आसार ऊपर आर जो बार बार क्लिक करी ओ लेयर ऊपर गाढ़ो हो सो 
opacity আর fill আমার জিনিসটা মনে হয় clear হয়ে গেছে এটা কি কাজে দেবে এটা আর এটা কি কাজে এটা মূলত হচ্ছে যারা গ্রাফিক্স ট্যাবলেট ইউজ করে যে প্রেস এর সময় আমি যখন ধরেন আমি রিটাচ করছি আমি আপনাদেরকে দেখাই আসলে গ্রাফিক্স ট্যাবলেটটা কি আপনারা বুঝবেন তাহলে এই যে ওয়াকম যারা এই যে পেন্সিল ট্যাব ট্যাব ইউজ করে যারা ড্রয়িং আর্টওয়ার্ক ইউজ করে তারা এই সময় যদি আপনার এটা ক্লিক করে রাখে তাহলে ওই প্রেসার যে হারে আমি পেনের উপরে দেব সেইভাবেই আমার ওই প্রেসারটা ক্রিয়েট হচ্ছে ওকে তো सेम এগুলাও আপনারা একটু একটু করে দেখবেন আমি আরো দেখাচ্ছি একটা ব্রাশ টুল দিয়ে একটা প্রজেক্ট কিভাবে আমি রেডি করতে হয় এটা দেখাচ্ছি একটু ওকে এরপর আমরা আরেকটা অপশন দেই এখানে এই জিনিসগুলোকে দেখি ওকে আমি ব্রাশ নিলাম নেওয়ার পরে আমি অনেকগুলো লেয়ার হতে পারে যা আছে যে আমার ডিজাইন করছে আমি হঠাৎ করে আমার একটা লেয়ারের পিছে যেমন ধরেন বিহাইন্ড আমার পিছে একটা ড্রয়িং করতে হবে এই যে করলাম আমি এখান থেকে অপাসিটি বা ফুল কোয়ে নিলাম আমি এই যে করলাম তাহলে এটা হচ্ছে কি যে লেয়ার আছে তার পিছনে ওইটা ড্রয়িং হওয়া শুরু করবে আর এটা হচ্ছে ক্লিয়ার ওকে যেটা আমি ড্রয়িং করেছি বা আমার যে লেয়ারের উপরে করেছি আমি যদি এটাকে মুছতে চাই তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে আমি আবার আগে থেকে চলে যাই বিহাইন্ডটা নিয়ে আমি আরেকটু দেখাই ধরেন আপনি ড্রয়িং করেছেন এখন একটা লেয়ার নিলাম নেওয়ার পরে এখানে ড্রয়িং করেছেন আমি দিলাম ধরেন একটা কালার নর্মাল কালারে রাখলাম এই কালার করছেন ঠিক আছে এখন হঠাৎ করে আপনি আবার অন্য আরেকটা কালার কালো নিচ্ছেন নেওয়ার পর আপনি করবেন কি এটা পিছে চলে যাচ্ছেন আমি চাচ্ছেন যে এটা পিছে গিয়ে হোক দেখেন কালো হয়ে যাবে ওইটা নিচে হচ্ছে ওকে সো আবার এই উডের যে কালারটা ওইটার উপরে হচ্ছে সো এই জায়গা বিহাইন্ড ক্লিয়ার এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আমরা এই জিনিসটা বুঝলাম এখন আরেকটা জিনিস দেখি ওকে এইগুলো একটু লেট করে দিন ডিলেট করে দিন অ্যান্ড দেন আমি হয়তো বা নিউ লেয়ার নিলাম নেওয়ার পর আমার মাথায় আসলো যে আমি এটাকে হালকা করে শেড দেব তাহলে আমি দেখেন এখান থেকে কালো নিলাম অনেক সময় আমাদের শেডের জন্য দরকার হয় একটু ব্রাশটা বড় করে নিলাম একটু অপাসিটি ফ্লোটাকে একটু কমিয়ে নিলাম দেখেন হালকা করে আমি একটা কালার দিতে পারি এটাকে আমি চাইলে আবার আরেকটা লেয়ার দিয়ে অপাসিটি করে ব্লেন্ড অপশনকে আমি ইউজ করে হাইলাইট করতে পারি ডার্ক করতে পারি এগুলো আপনাদের সিচুয়েশনে আপনি ইউজ করার পরে বুঝতে পারবেন এগুলো সব যদি বোঝাতে চাই অনেক লম্বা টিউটোরিয়াল হয়ে যাবে তবে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক কালারের উপরে শেড দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ইউজগুলো করে থাকি বা একটু রেডিশ ভাব ধরেন আমরা আরেকটা মুড়ে নিলাম এখান থেকে হার্ড লাইট নিতে পারি সো সিচুয়েশন আপনাকে বলে দেবে যে কোন সময় কি করতে হবে এগুলো নিয়ে আপনারা একটু ব্লেন্ড করার চেষ্টা করবেন নতুন একটা লেয়ার নিয়ে যেটা করবেন কি না এই যে এখান থেকে চলে গেলেন একটা নতুন লেয়ার নিলেন নেওয়ার পর আমি ধরেন ওপর থেকে কালোই নিলাম নেওয়ার পর এই যে একটু বড় করে ব্রাশ নিলাম নিয়ে একটু এখানে কালো করলাম করার পর আপনি এখান থেকে ব্লেন্ড করে দেখতে পারেন যে আসলে কীরকম হয় কালো বা অন্যান্য কালার নিয়ে কীরকম কোনটার সাথে কোনটা ব্লেন্ড হয় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো ব্লেন্ড হওয়ার পরে আপনি আবার চাইলে এখান থেকে অপাসিটিটাকে একটু কমিয়ে দিতে পারেন সো এইভাবেই আসলে তারপর আপনি চাইলে আবার এখান থেকে হালকা করে আবার একটু ব্রাশ করতে পারেন একটু দেখেন খেয়াল হচ্ছে করেন যে ডার্ক হচ্ছে ওকে এই দেখেন হালকা হালকা ডার্ক হচ্ছে আমি এবার বন্ধ করি তো এইভাবে ব্রাশ টুল ইউজ করে শুধু যে আর্টিস্ট ছাড়া যে আরও ফটো রিটাচার আছে ড্রয়িং যারা করে অনেক ধরনের লোকই অনেক শেড দেওয়ার সময় আমাদের ব্রাশ দরকার হয় শ্যাডো দেওয়ার সময় ব্রাশ দরকার হয় এবার আমরা দেখব আরেকটা স্টেপ যে ব্রাশ দিয়ে কীভাবে করা যায় এখন আমরা দেখব একটা ব্রাশ দিয়ে কিভাবে আমরা একটা ব্রাশ তৈরি করতে পারি এগুলো কেটে দিই আচ্ছা তো আমরা একটা ব্রাশ ধরেন এটা একটা পাতা আমরা একটা গাছের মধ্যে কিভাবে পাতা আনে এটাকে আমরা ব্রাশে সেভ করব হচ্ছে ডিফাইন ব্রাশ প্রেজেন্ট আমরা এটার নাম দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এটা একটা ব্রাশের সাইজ হয়ে গেল খেয়াল করেন ব্রাশ দেওয়ার পরে তো আপনি যে কোনো শেফ বা যে কোনো কিছু আমরা যদি নামিয়ে যদি চিন্তা করি এটার মতো করে ব্রাশ করব তারপর দিচ্ছি হলো এখানে আসলাম এটা একটা গাছ এখন আমরা এখানে ব্রাশ করব তো ব্রাশ করার জন্য ব্রাশ প্রপার্টিজে গেলাম তো ব্রাশের সাইজ ছোট করে নিলাম আমি কন্ট্রোল থাকবে ওকে এতটুকু এবার ব্রাশের দিকে গেলাম যাওয়ার পর আমি প্রথমে এটিগুলো বন্ধ করে দিই স্মুথে যাই 
स्मूथे जावर पड़े इखने देखते हुए ब्रश टके एक तो छोटा कम है अच्छा शब्द लगे एक तो साइज छोटा कोई नहीं आमी ये तो पूरी तरीके से दी तो एक तो क्या दी दी स्मूथ आप अब तो बंद रखें डाइनिंग तो बंद रखें शब्द ऑफ करें वन टू टू साइड ओके तब एक तो बैठ अच्छा तब अच्छा पूरी तरीके ठीक है सें इबारे हमारे देख के बच्चे जो इधर ब्रश क्लिक कर ले होते हैं तो एक काज कोडी हम लेकर नोटों ले आने हैं देखने ले सच्चा तो इबारे एक काज कोडी अच्छा ब्रश हमें डिस्टेंस अल्लाम छोटो कोल्लाम शेफ टके नहीं शेफ टके एक तो छोटो कोई नहीं तो इनमें लो कोई नहीं अमर देखते पड़ बाम देख की रकम होए एक बार अमर देखते पड़ बो तो ये जुन्नो आश्चर्य इपर होते हैं एक तो एलो में लो होते हैं अच्छा कुनो भी एक तो बैक दे शेप टाइम में क्यों छोटे को नहीं लो वेट टू प्रेस करें अच्छा होए से किंतु एक है ना अमी चाची जब कलर टाव जानो ठीक है कलर डायनामिक है चलो भाई ओके कलर डायनामिक है हंड्रेड परसेंट दिए रखे देखिए बार एक तो डार्क एक है ना तेरे आर एक तो डार्क करेंगे हमरा एक है ना तेरे ड्राइंग कोई ये देखें शुंदर कोई पाता हुए जाते हैं तो हम आमदे जुदी इच्छा है जे आम्रा आमदे मतो कोई अब डार्क टू लाइट, ओके, सो ए ट्यूटोरियल तो एमनी एक तो बड़ो होएगा से लम्बा होएगा से आमी आशा रखे आपने अनेक किचु शिक्षा से आरो किचु शिक्षा जोनो नीचे रिसर्च कॉर्डेन एक तो घाटा घटी कॉर्डेन देख बन जो अनेक अनेक भालो किचु कोटे बन स्मूथ � আমরা ব্রাশ দিয়ে অনেক কিছু করতে পারবো ওকে সো আজকে টিউটোরিয়ালটা এখান পর্যন্তই আর বাকিগুলা আপনারা নিজেরাই একটু একটু করে আগে ঘেটে দেখবেন এটা হচ্ছে পেন্সিল আমি এখান থেকে পেন্সিলের সাইজ ছোট করে নি কে এন্ড দেন এখান থেকে আমি আমার মতো করে ছোট করে নিতে পারছি এন্ড দেন এটা হচ্ছে কালার রিপ্লেসমেন্ট আপনারা অনেক সময় দেখা যায় যে ছবিতে চোখের কালার লাল থাকে ওই জায়গাটা আমরা জাস্ট আপনারা রেড আই যেটা ওইটাকে দিয়ে আমরা এটা বন্ধ করে ফেলতে পারি মিক্সার ব্রাশ কি জিনিস মিক্সার ব্রাশ मिक्सर ब्रश ने आरेक्टर वीडियो बना बो समस्या नहीं किंतु ए ब्रश दी यहाँ मधे एना सोए से अम्रा आशा रखे जो एगुला नहीं जो दी अम्रा भिन्न धाने ड्राइंग भिन्न धाने फोटोशॉप एक ड्राइंग आर्टवर्क जारा भालो जाने तारा जो दी प्रैक्टिस करे शेटाओ करते बर्बे ओके ताले आज केर मोतो एक नहीं 